டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன் வந்து ஐபிஎல் டீம் கோனேட்டராக போயிருந்தேன் ப்ராக்டிஸ் முடிச்சு எல்லாம் பசியோட போவோம் அப்படி போகும்போது ஒரு ஸ்மெல் வரும் அந்த ஸ்மெல்ல வந்து அப்படி சுண்டி எழுகும் என்ன மார்க் கொடுத்தீங்க வந்து ஃபைவ்க்கு ஃபைவ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒன்னு <laughs> 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 ஹலோ ஹாய் வணக்கம் நண்பர்கள் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்க பார்த்தீங்கன்னா செங்கல்பட்டில் இந்த பிரிட்ஜுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா செஞ்சோ சூப் ஸ்கூல் சர்ச் இருக்குது என்ட்ரன்ஸ்லேயே கரெக்டாக எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா செங்கல்பட்டு பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் சொன்னாங்க சர்ச்சு ஃபஸ்ட்டு கடை ராஜா அண்ணன் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டுங்க வாழை இலை பரோட்டா இந்த கடையில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் லோக்கல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே சொல்கிறாங்க இங்கே இருக்க பரோட்டா வந்து அவ்வளோ சூப்பராக அருமையாக இருக்குன்னு இருக்காங்க என்னடா இருக்குது இந்த பரோட்டாவில் இருக்குது என்ன ரேட்டு என்ன ப்ரைஸிங் கொடுக்குறாங்க பார்த்தா வேறு எயிட்டி ருபீஸ்னாங்க அந்த எயிட்டி ருபீஸுக்கு வந்து இவங்க என்ன உள்ள ஸ்டஃபிங் வச்சு என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க எதனால் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இல்லை ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா இன்னும் என்னென்னா இந்த செங்கல்பட்டில் ஃபஸ்ட்டு இந்த கடை தான் இவங்க ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க வேறு யாருமே இந்த கடை ஓப்பன் பண்ணல இந்த கடைக்காக வந்து இந்த இது ரேட்டிங் சொல்கிறாங்களா இல்லை நல்லாயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்களா இல்லை வந்து அவங்க சாப்பிட்டு உண்மையாக வந்து அனுபவித்து இந்த டேஸ்ட்டு இந்த ஃப்ளேவர் அந்த அரோம எல்லாமே நல்லா இருக்காங்களான்னு சொல்கிறாங்களான்ட்டு நேராக அங்கே இருக்க மக்கள்கிட்ட போய் தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாமா லெட்ஸ் கோ பூம் என் பேர் ராஜா நான் வந்து செங்கல்பட்டில் வித்யாசார் காலேஜ் பக்கத்தில் இருக்கேன் நான் இது வந்து நம்ம கடை வந்து ஒரு தொடங்கி ரெண்டு மாதம் ஆகுது நான் சின்ன ஒரு ஹோட்டலில் வந்து என்ஹெச் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல வச்சுருக்கேன் சரி எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் பண்ணணும்னு ஒரு ரொம்ப நாள் ஒரு ஆசை அந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் பண்ணுறதுக்காக தான் இது ஆரம்பித்தேன் இது நல்ல வரவேற்பு இருக்குது இந்த மக்கள் மத்தியில் இலை பரோட்டா இலை இடியாப்பம் கொத்துக்கறி இடியாப்பம் இட்லி இதெல்லாம் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது வந்து இலையோட கான்செப்ட் தான் முக்கியம் இலையோட கான்செப்ட் என்னென்னா பாரம்பரிய உணவு அதை நான் பண்ணுறதுனால மக்கள்கிட்ட நல்ல வரவேற்பு இருக்குது இதனால தான் இதை நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நல்ல வரவேற்பு மக்கள் மத்தியில் எனக்கு தெளிவாக இருக்குது நல்ல பிஸ்னஸ் நான் நல்ல முறையில் நான் நடந்துகிட்ருக்கு மற்றபடி நான் சொல்கிறதுக்கு இதை வந்து நாங்கள் மக்கள் தான் என்ன சொல்லணும் எதாக இருந்தாலும் இது குக்கிங் வந்து நீங்களே பண்ணுறீங்களா இல்லை வெளியில் வேற எதாவது பண்ணிடுறீங்க குக்கிங் நம்ம தான் நான் பண்ணுறோம் நம்ம வீட்லேயே பண்ணுறோம் அது ஹோட்டலில் வந்து நான் பண்ணுறது ஹோட்டல் தனியாக பண்ணுறேன் குக்கிங் இது சம்மந்தமாக குக்கிங் வந்து நம்ம வீட்லேயே பண்ணுறோம் வீட்டில் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரோம் இங்கே எடுத்து வந்து பண்ணுறோம் இந்த இலைக்குள்ளே என்னென்ன டிஷ்ஷஸ்லாம் வைக்கிறீங்க அதாவது இலவ பரோட்டான்றது ரெண்டு பரோட்டா ஒரு சின்னதாக ஒரு ஆம்லேட்டு கொத்துக்கறி இடியா கொத்துக்கறி இருக்கும் சிக்கன் இது வந்து இல இலை பரோட்டாவில் இடியாப்பத்தில் வந்துட்டு இடியாப்பம் ப்ளஸ் ஆம்லேட்டு கொத்துக்கறி இருக்கும் அதே மாதிரி இட்லி நாலு இட்லி இருக்கும் ஆம்லேட்டு கொத்துக்கறி இதுதான் அது இல்லாமல் நாங்கள் இது இல்லாமல் ஒரு கறி இட் கறி தோசைன்னு ஒன்று போகிறோம் அது வந்து ஒரு முக்கியமான நாட்களில் மட்டும் போடுவோம் என்றைக்கி ரசான டைம்மா அந்த ரசவரில் கறி தோசையும் பண்ணுறோம் எல்லாமே எயிட்டி ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறோம் கொடுத்துருக்கேன் சார் ஒரு ஆம்லேட்டு ரெண்டு புரோட்டா அதுக்கேற்ற வந்து கறி வச்சு தராங்க எந்த பிரச்சனையும் நல்லா இருக்கும் அப்புறம் உங்கள் பேர் என்னோட பேர் தாமஸ் சார் இந்த கடை எவ்வளோ நாள் நடத்திட்டுருக்கீங்க இது நாங்கள் ஒரு ரெண்டு மாதமாக நடத்திட்டுருக்கோம் எங்க கடையில பாத்தீங்கன்னா இல பரோட்டா கொத்துக்கறி இடியாப்பம் கறி இட்லி இருக்கு அது இல்லாம கறி தோசை கறி தோசை ஆனா எல்லாமே வந்து வீட்டுல இருந்து வரும்போது ப்ரிப்பேர் பண்ணி இங்க வச்சுதான் செய்வீங்களா ஆமா இது நாங்க வீட்லயே எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி தான் எடுத்துட்டு வரும் நாங்க கைப்பட எல்லாத்தையும் குக் பண்ணி செஞ்சு எடுத்துட்டு வரட்டும் ஒரு ஒரு வாழை இல பரோட்டால என்னென்ன ஸ்டஃபிங் கேக்குறீங்க ரெண்டு பரோட்டா இருக்கும் கொத்துக்கறி இருக்கும் ஒரு ஆம்லேட் இருக்கும் உள்ள அது இல்லாம அதனோட சிக்கன் சேர்வா 
இது எல்லாமே உள்ள மிக்சட் ஆகி பரோட்டாவோட சாஃப்ட்னஸ் அதிகமாயிடும் இத அப்படியே நாங்க வாழையில மடிச்சு குக் பண்ணி கொடுக்கும் போது அந்த வாழையானோட பிளேவர் எல்லாம் ஒன்னா கலந்து சாப்பிடுறதுக்கு அவ்வளவு ஸ்வீட்டா இருக்கும் சாப்பிட நீங்க எவ்வளவு நேரத்துக்கு முன்னாடி செய்யறீங்க இது இங்க எடுத்துட்டு வரதுக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் முன்னாடி எல்லாமே ரெடி ஆயிடும் பரோட்டா இட்லி இடியாப்பம் கிரேவி எல்லாமே ரெடி ஆயிடும் செங்கல்பட்டு <laughs> 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 இட்லி <laughs> பரோட்டா <laughs> முட்டை சிக்கன் தராங்க டெய்லி நூறுலேருந்து நூற்றம்பது பாஸ் வரைக்கும் எடுத்துருவோம்னா டெய்லி அன்னாலே செல்ஃப் செய்கிறோம் எதுனைக்கா ஒவ்வொரு நாள் ஒன்று ரெண்டு மிச்சம் ஆகும் அதை நாங்களே ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்ருவோம் மற்றபடி பிஸ்னஸ் வந்து நல்லா போயிட்டுருக்கு அது நான் வந்து இதை வந்து பெரிய லெவலில் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஃப்யூச்சரில் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் அது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது மக்களோட ஆதரவும் நல்லா இருக்குது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாருமே வந்து சம்மர் சீசனில் ஆரம்பித்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு லைக் பண்ணுவாங்க ஏன்னா மழை காலத்தில் ஆரம்பித்தா உங்களுக்கு கடை வச்சுருக்கவங்க விட உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நிறைய அந்த மழை நல்லா டிஸ்டர்பன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இந்த மழையால் இந்த ஒன் வீக்கில் நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வந்து எப்படி எங்களால் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ண முடியுங்களா உங்களுக்கு தெரியும் ரெகுலர் கஸ்டமர் வந்துட்டு இருக்காங்களா கண்டிப்பாக வராங்கண்ணா மழை என்னன்னு பார்க்கல மழையில் தான் கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் எங்களுக்கு கூடுதலாக இருந்துச்சு ஆனால் மழையோட பாதிப்பு கொஞ்சம் இருந்தது இருந்தாலும் நாங்கள் மேனேஜ் பண்ணிட்டோம் அதை மேனேஜ் பண்ணி அப்படியே பண்ணுறோம் அது நல்லா போயிட்டு தான் இருக்குது மக்களை நல்லா வரவேற்பு கொடுக்குறாங்க நான் வந்து டிரைவராக இருக்கேன் பசங்களுக்கு டெய்லி இந்த பரோட்டா இதெல்லாம் நல்லா பிடிக்கும் அதை நல்லா வாங்கி போகிறேன் கொத்து பரோட்டான்றது வீட்டில் இலையில் வச்சு கொடுத்தனால நல்லா இருக்குது சூடாக இருக்குது வாங்கி போய் சாப்பிட்றோம் அதில் இட்லியும் இடியாப்பா பாயாவும் நல்லா இருக்குது அதனால் பசங்கள் விரும்பி கேட்குறாங்க அதனால் வந்து டெய்லி டெய்லி வாங்கி போகிறேன் என்ன ரேட் நான் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் எண்பது ரூபாய் இது வந்து பரோட்டா எண்பது ரூபா கொடுக்குறாங்க இதே பய இட்லி அது வந்து நம்மளுக்கு தேவையான இவ்வளோ இட்லி அவ்வளோன்னு கேட்டோம்னா நம்மளுக்கு தேவையானது கொடுத்துட்றாங்க இதே இப்போ பய பரோட்டா மட்டும் வந்து நார்மலே வந்து எண்பது ரூபா நார்மலாக எலையில் வச்சு கொடுத்தா சூடாகிறதுனால பசங்கள் விரும்பி சாப்பிட்றாங்க நல்லா இருக்குது இன்னைக்கு செங்கல்பட்டில் இந்த கடை இருக்கிறதுனால நாங்கள் இஷ்டப்பட்டு தான் வாங்கி போகிறோம் வேலைன்னு உங்கள் பேர் சுரேஷ் சுரேஷ் அப்புறம் இந்த கடை இப்போ தான் வரீங்களா இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் வரும் தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரும் வச்சிருக்காங்க <laughs> <laughs> கொத்துக்கறி போடுறாரு புரோட்டா ரெண்டு அதில் முட்டை பொடி மாசு அந்த கொத்து கறிலாம் கொடுக்குறாரு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது என் பசங்களுக்கும் வாங்கிட்டு போகிறேன் ரொம்ப லைக் பண்ணுறாங்க சூப்பராக இருக்குது அது போக அவர் வந்து இட்லி அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபேவரட்டாக இருக்குது நான் அன்னைட்டு தான் டெய்லி வாங்குகிறேன் இன்றைக்கி கூட அதான் வாங்கிட்டு இருந்தேன் பார்சல் வாங்கிட்டு போகிறேன் பசங்களுக்காக அண்ணன் கடையில் வந்து எல்லாமே ஃபேவரட்டாக தான் இருக்குது எனக்கு எவ்வளோ நாளாக வந்துட்டுருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ மந்த்தாக வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ரெகுலராக டூ மந்த்தாக தான் வந்துகிட்டு இருக்கேன் என்ன ராஜாண்ணா ரெகுலராக வந்துட்டு தான் நான் இருக்கேண்ணா இந்த இது சொல் வாழையில் பர பரோட்டா சொல்கிறேன் வாழை வாழை இலைன்றது எண்பது ரூபா வந்து எனக்கு ஒருத்தாக தான் தெரியுது எனக்கு இது நான் இதை வந்து குறை சொல்லவே மாட்டேன் நான் வாழை இலைன்றது வந்து இயற்கையாது 
மற்ற இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேப்பர் பிளேட்டு அந்த மாதிரி அது மாதிரி கொடுக்குறாங்க இயற்கையான உணவு நம்ம ராஜாண்ணி மட்டும்தான் எனக்கு கொடுக்குறாரு உன் பிள்ளைகளுக்கு அந்தப்பா வாங்கிட்டு போ சாப்பிடுப்பா வாழையிலப்பா உனக்கே தெரியாதா அப்படின்றாரு சரிண்ணா அதனால தானே உங்களுக்கு ரெண்டு மாதமாக நான் வந்து வாங்கி சாப்பிட்டுட்டுங்க ரெகுலராக உங்களுக்கு வாங்கி சாப்பிட்டு போயிட்டுருக்கேன் பிள்ளைகளும் ஆசை போகிறாங்கன்னு சொல்லி தான் இந்தவருங்க பார்சல் வாங்கிட்டு போகிறேன் பிள்ளைகளுக்கு இங்கே பாருங்க டெய்லியும் பார்சல் தான் பசங்க நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிட்றாங்க எனக்கு டெய்லியும் ரோட்டா வாங்க மாட்டேன் ஆனால் இட்லி ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு டிஷ்ஷு நான் வாங்கிட்டு போவேன் ராஜா அண்ணன்ட்ட வெரி வெரி பார்த்தீங்கன்னா வேறு யாருமே இந்த கடை ஓப்பன் பண்ணல ஆமாம் தான் பண்ணியிருக்காரு ரியலி ரியலி அது இப்போ வந்து ஒரு புதுசாக ஒருத்தர் வந்து கடை திறந்துருக்காங்கன்ட்டு ஒரு கூட்டம் தன்னால் தேடி வரும் ஒருத்தர் வந்து டேஸ்ட்டுக்காக வந்து எந்த கடையில் போய் சாப்பிட்டா நம்ம ரெகுலராக சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்க நான் வீட்லேயே ஒய்ஃபுட்டை கேட்டால் கூட நம்ம ராஜா அண்ணன் இருக்கார் பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில் அங்கே போய் நான் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் இருமா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணுமா வந்துடுறேன் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்லிடுவேன் பட் இங்கே சாப்பிட்டாலும் அப்பா சூப்பராக இருக்குப்பா பசங்களே சொல்லுவானுங்க ரெண்டு பேருமேனே சூப்பராக இருக்குப்பா எங்கேப்பா வாங்க நீங்கள் எங்கே அப்பாங்க நம்ம ராஜா அங்கிள் இருக்காங்க நான் விட்டால் வாங்கிட்டு கூட குறையனால ஒரு இது பண்ணிக்கிறாரு அப்படின்னால தான் நான் வாங்கிட்டு வரேன் இப்போ கூட உங்களுக்கு வாங்கிட்டு போய் வந்துட்டு தான் பாருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஜஸ்ட் ஒரு கால் ஹவருக்கு முன்னாடி தான் வந்து அவங்க ஃபோன் பண்ணாங்க இப்போ புரோட்டா வாங்கிட்டு வாங்க பண்ணாங்க சரிப்பா நான் அந்த வாங்கிட்டு வந்தேன்ப்பா சொன்னேன் பார்த்தா ராஜா அண்ணன் வந்து சுட சுட கொடுக்குறாரு எனக்கு புரோட்டா அப்புறம் இட்லி தோசை இடியாப்பம் இந்த சர்க்கில் வேற யாருமே இல்லை இங்க எல்லாருமே இங்க தேடி வந்துருந்து இந்த கடையில வந்துட்டு இருக்காங்க உங்களுடைய நீங்க சாப்பிட்டுருப்பீங்க வீட்டுக்கும் எடுத்துட்டு போய் ரெண்டு பாசம் வாங்கணும் அப்படிங்களா எப்படி டேஸ்ட் வைஸ் பசங்களை என்ன சொல்றாங்க நல்லா அருமையா இருக்கு சாத் புரோட்டா வந்து நல்லா சாத் பண்ணா நல்லா இருக்கு பஞ்சு பஞ்சம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ பிராங்க்ளின் நம்ம கடைக்கு எவ்வளவு நாள் வந்துட்டு இருக்கீங்க கடைக்கு ஒரு வைகை ரெஸ்டாரண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக வந்துருக்கேன் ஓகே இப்போ அண்ணன் இப்போ புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காரு ஓகே வைகை கை தோசைன்ட்டு சரி அதே ப்ராக்டிஸ் புஷ் வந்து அப்படியே அண்ணங்களில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டச் பண்ணிட்டு போகிறது என்னென்னா ஒர்க் பண்ணுறீங்க நான் கிரிக்கெட் கோச்சராக இருக்கேன் ஓகே கிரிக்கெட் கோச்சர்னா இங்கே நம்ம செங்கல்பட்டில் செங்கல்பட்டு கிரிக்கெட் கோச்சர் ப்ளஸ் டிஎன்சி மெம்பரு ப்ளஸ் செங்கல்பட்டு கிரிக்கெட் டிஸ்ட்ரிக்ட் மெம்பரு என்னோட ப்ரொஃபைல் பார்த்தோம்னா பான் ஆஃப் கிரிக்கெட் தான் ஸோ என்னோட அண்டர் டோல்லேருந்தே கிரிக்கெட் ஆட ஆரம்பிச்சேன் படித்தது எல்லாமே இங்கே தான் செங்கல்பட்டு தான் அப்புறம் காலேஜ் வைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை தான் ஓகே அது எப்படி போனோன்னா ஃபுல்லாக ஸ்போர்ட்ஸ் கூட தான் கிரிக்கெட் தான் ஓகே இப்போயும் என்னுடைய ஒர்க் ப்ரொஃபஷனும் பார்த்திங்கன்னா கிரிக்கெட் தான் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் பிளேயிங் கிரிக்கெட்டு அதுக்கப்புறம் கிரிக்கெட் கோச்சராக ஜாயின் பண்ணியாச்சு நிறைய ஸ்கூல்ஸ்க்கு நான் கிரிக்கெட் கோச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன் வந்து ஐபிஎல் டீம் கோஆர்டினேட்டராக போயிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கோச்சஸ் தென் வந்து டிஎன்சி தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் போர்டு மேட்சஸ் ப்ளஸ் தென் ஏதாவது கோச்சஸ்னால் நான் அதை கண்டெக்ட் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி மேட்சஸ் ப்ளஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்கூல் மேட்சஸ் எல்லாத்தையுமே ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சூப்பர்ணா இவ்வளோ பேர் ஆள் நம்ம அண்ணன் கடைக்கு வந்து நம்ம அண்ணன் கடை சாலை வந்து நம்ம என்கரேஜ் பண்ணி ரொம்ப நல்லது அப்புறம் அந்த கடையில் என்னென்ன நம்ம ஃபுட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க நம்ம கடையில் ப்ரொவைட் பண்ணிங்கன்னா இல பரோட்டா ஓகே தென் கறி தோசை அப்புறம் கறி இடியாப்பம் ஓகே இந்த மூணு ஐட்டம் ஸ்பெஷல் தான் அதுவும் செலவுட் மக்களுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் இது வாங்க கேப்டன் உங்கள் கடைக்கு தான் வந்திருக்கேன் பாசல் நல்லா இருக்குது சூப்பர் நல்லா ப்ரொமோட் பண்ணிட்டிங்க உங்களுக்கு நம்ம மக்களுக்கு அதாவது எக்கனாமிக் லெவலில் இருக்கிற கீழே இருக்கிற மக்களுக்கு நம்ம ஃபுட்டு ரொம்ப யூட்டிலைஸாக இருக்குது அது ஈவினிங் ஈவினிங் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எனர்ஜி ஃபுட்டு சூப்பர் நல்லா பண்ணுங்க என்னென்ன ப்ரைஸ் எல்லாம் போட்டுருக்காருண்ணா அந்த எல்லாமே ஈவன் எயிட்டி ருபீஸ் தான் ஓகே இதில் அந்த நாலு ஐட்டம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஐட்டம் இது எல்லாமே பிடிச்ச ஐட்டம் தான் அந்த டைமில் எனக்கு அந்த பசி டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இல பரோட்டா அதில் பார்த்தீங்கன்னா பரோட்டாஸு
ஒரு எயிட் ஃபிஃப்டீன்லாம் நான் வந்து இங்கே ஒரு அட்டன்ஸ் போட்டுருவேன் சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கும் பாசில் எடுத்துப்பேன் இது பாத்தீங்கன்னா இது அவங்களுக்கு ஒரு அடிட் ஆகி போச்சு அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம டீ காஃபி எல்லாம் டிப் பண்ணி பன் சாப்பிடுவோம்ல அது போல பரோட்டா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் கை வச்சாலும் அப்படியே பிரிச்சு அடி சாப்பிட்ற மாதிரி அவங்களுக்கு அது சிக்கனா பரோட்டாவான்னு தெரியாம மிக்ஸ் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க அதனால கரெக்டா போனா அவங்களுக்கு ஒரு கேரி பாக் வந்தாலே எல்லாம் பரோட்டாவா குட்டிஸ்தான் குட்டிஸ்தான் எனக்கு ரெண்டு போனுங்க ஆனால் இந்த ஆறரை மணிலேருந்து பத்து மணி வரையும் கடை போகிறீங்களே இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ லாபம் நிற்கிறது கையில் இந்த செலவு தான் போக கையில் எவ்வளோ லாபம் நிற்கிறது லாபம் ஒரு கணக்கு பண்ணால் அது ஒரு நாளைக்கு ஓடுறதை பொறுத்து எல்லாமே ஓடிதான் மேக்ஸிமம் ஓடிதான் ஒரு ஆயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறுவா ரெண்டாயிரம் ரூபா ஒரு ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னு வாயா கிடைக்கும் ஒரு நாளைக்கு ப்ராஃபிட் மட்டும் ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறுவா இருக்கும் அதை வச்சு மறுநாள் சர்வே பண்ணுறீங்க ஆமாம் மற்றபடி உங்கள் ஃபேமிலிங்களா ஃபேமிலி ஆகி நான் தனியாக ஹோட்டல் ஹோட்டல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே அந்த இதுதான் நமக்கு நான் <laughs> 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 அவர் வந்து அவரும் நம்மள மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் ஃபுட்டி தான் சாப்பாடுனா எங்கனாலும் போகலாம் அப்படின்றது தான் அவர் வந்து நாங்கள் சும்மா ஜென்ரலாக பேசிட்டு இருக்கும்போது தான் சொன்னார் சார் இங்கேயே இல பரோட்டா போடுறாங்க சார் நான் ஃபேமிலியாக வாங்கணும் ஃபஸ்ட் டைம் வாங்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இப்போ ரெகுலராக வீக்லி ஒன்ஸ் நாங்கள் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் போங்கன்னு சொல்லி அவர் தான் சொன்னார் நமக்கு அவர் இங்கே பரோட்டா இந்த இடியாப்பம் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்களாம் எல்லாமே நல்லா இருக்குது வீட்டில் செய்கிற மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாப்ல ஒரு பார்சல் என்ன ரேட்டு தராங்க இங்கே ஆக்சுவலாக நான் இப்போ கேட்ட வரைக்கும் எயிட்டி ருபீஸ் சொல்கிறாங்க சீப் அண்ட் பே இதுவாக தான் இருக்குது அஃபோர்டபுள் தான் இன்னும் ரொம்ப கரெக்டாக தான் இருக்குது ஏன்னா மற்ற இடத்துல நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அரௌண்டு ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டி அந்த ரேஞ்சு தான் இருக்க அந்த ரேஞ்சாக இருக்குன்னு சொல்லி போடுறாங்க பட் இங்கே எயிட்டின்னு போது அஃபோர்டபுள் தான் ஒன்றும் ரொம்ப இதில் ஹாய் உங்கள் பேர் விஜய்குமார் ஓகே நம்ம கடை தான் ரெகுலராக வந்துட்டுருக்கீங்களா ஆ ரெகுலராக வந்துட்டுருக்கேன் எத்தனை மாதம் ஆகுது நம்ம கடை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு ஒன் மந்த் அது ரெண்டு மாதம் ஆச்சு போல கடை ஓப்பன் பண்ணி நான் ஒரு ஒன் மந்த்தாக வந்து போயிட்டு இருக்கேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த நவம்பர் மாதம் இங்கே வீக்கு ரெயினாக இருக்கு ஆமாம் ரெயினாக இருந்தது ரெயினில் உங்க கடை ரன் பண்ணி ஆ இருந்துச்சு இருந்துச்சு நான் வந்து சாப்பிட்டு போனேன் டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது பார்த்தீங்களா ஆமாம் சரி எப்படி இந்த கடைக்கு எப்படி வாங்குவீங்க நானும் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட போயிட்டு இருந்தோம் அடிக்கடி நாங்கள் இங்கே வருவோம் போவோம் ஆனால் அவங்க வந்து போயிட்டு இருந்தோம் எல்லா கடை பேரை பார்த்தேன் டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு சரி சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் சார் சாப்பிட்டு பார்த்தோம் வேறு லெவல் இங்கே என்னென்ன மாதிரி ஐட்டம்ஸ் தான் இங்கே கொடுக்குறாங்க அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இது எப்படி சொல்கிறதுன்னா இலை பரோட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இலை இடியாப்போம் அப்புறம் இலை இட்லின்னு சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது ஓகே எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க எண்பது ரூபா தான் எயிட்டி ருபீஸ் நீங்கள் கொடுக்குற அந்த எயிட்டி ருபீஸ்க்கு ஒரு தான் ஆறாளமாக கொடுக்கலாம் இருக்கு <laughs> 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 செங்கல்பட்டி வரவேற்பு 
கண்டிப்பா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிட்றாங்களா மக்கள் வராங்க தேடி வராங்க குழந்தைங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு வராங்க அவங்க பேரண்ட்ஸை கூப்பிட்டு வராங்க ஒரு எந்த ஒரு ஐட்டமா இருந்தாலும் எயிட்டி ருபீஸ் ஆமா இட்லி இட்லி கொத்துக்கறி இடியாப்பம் இலவ பரோட்டா கறி தோசை எல்லாமே எண்பது ரூபா எல்லாமே எண்பது ரூபா இப்போ ரெகுலராக வரவங்களுக்கு நீங்கள் எதாவது ஆஃபர் பண்ணுறீங்களா ரெகுலராக வரவங்க ஆஃபர் கேட்குறாங்க தான் தச்சமத்துக்கு பண்ண முடியாது கொஞ்சம் நம்ம வளர்ந்த பிறகு கண்டிப்பாக செய்யலாம் ஃபியூச்சரில் இந்த ஃபுட் சைடில் வந்து வேறு என்ன நம்பரில் மாற்றணுன்ட்டு நீங்கள் விருப்பப்படுறீங்க இந்த நாலு தானே மாற்றுறதுக்கான எதுவும் இல்லை இதுலேயே வந்துட்டு கொஞ்சம் கூடுதலாக குவான்டிட்டி மக்கள் கேட்டாங்கன்னா குவான்டிட்டினா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பீஸ் அப்படி வச்சு கொடுக்கலான்னு ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கேன் ஒரு ஆளுக்கு போதுமானது இருந்தாலும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்கு ஒரு சில பேர் அதிகமாக கேட்குறாங்க அப்படின்னும் போது கிரேவியோ இல்லை எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பரோட்டாவோ கேட்குட்டாங்கன்னா கொடுக்குற மாதிரி பிளானில் இருக்கேன் இது வந்து இப்போ ஸ்டாலுன்றனால ஓகே இப்போ இங்கே நீங்கள் வீட்டில் பேக் பண்ணி எடுத்து வந்து இங்கே வந்து நீங்கள் அந்த தண்ணியில் வேக வச்சு மட்டும் கொடுத்துட்ருக்கீங்க ஆமாம் இது செய்முறையை வந்து நேரில் பார்க்குற மாதிரி இனி அப்கமிங்ஸில் ஏதாவது கொண்டு வர மாதிரி அது சின்னதாக ஹோட்டல் பண்ணுற ஐடியா இருக்குது பின்னாடி அது இப்போ இல்லை தச்சமயத்துக்கு இல்லை பின்னாடி பண்ணும்போது அது ஒரு செய்முறையாகவே உங்களுக்கு காட்டலாம் இல்லைன்னா வீட்டில் வச்சு தான் நான் செய்கிறத நானே ஒரு இது பண்ணால் தான் உண்டு செங்கல்பட்டில் ஒரு கடை தான் இருக்குது செங்கல்பட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்னை சர்க்கிள் எல்லாமே நிறைய கடை இருக்குது வாழை பரோட்டான்றது செங்கல்பட்டில் பார்த்தா இப்போ அண்ணன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சு நல்லா இருக்குது இப்போ வந்து எங்ஸ்டர்ஸ் மதியில் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டு வருது இந்த வாழை பரோட்டா நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்க்க வரைக்கும் உங்களுக்கு டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு கொத்து பரோட்டா வந்து வேறு நீங்கள் கொடுக்குற காசுக்கு வந்து நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா சாப்பிட்றோம் நல்லா இருக்கு அதனால தான் இந்த கடையை தேடி வரும் என்ன இந்த கடையில் வந்து ஒரு ரேட்டிங் கொடுப்பீங்க ஒன் டூ ஃபைவ்ல வந்து என்ன ரேட்டிங் கொடுப்பீங்க டேஸ்ட் அருமையாக இருக்கு அருமையாக இருக்கு சரி உங்களுடைய ஓன் வேர்ட்ஸில் வந்து இந்த கடையோட பற்றி ரிவ்யூ வரலாம் நம்பி வரலாம் நம்பி வரலாம் அருமையாக இருக்கு ஒன்றுலேருந்து அஞ்சுக்குள்ளே வந்து மார்க் கொடுக்கணும்னா நீங்கள் என்ன மார்க் கொடுப்பீங்க இந்த கடைக்கு இந்த கடைக்கா பதினொன்று கொடுக்கலாம் அஞ்சு தானே கேட்டேன் ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு பதினொன்று கொடுக்கலாம் அஞ்சுல ஒண்ணுனா மூணு 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 மார்க் கொடுக்கலாம் சரிங்கண்ணா அஞ்சுல ஒண்ணுனா மூணு மார்க் கொடுக்கலாம் சரி ஒரு வாரத்தில் இந்த கடையை பத்தி சொல்லலாம் என்ன சொல்லுவீங்க ஒரு வாரத்தில் சந்தோஷமா இரு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இல்ல சொல்லி அனுப்புவேன் இந்த கடையில் வந்து வாங்கிக்கோங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அனுப்புவேன் நல்லா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இல்லை சொல்லி அனுப்புவேன் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அனுப்புவேன் டேஸ்ட் வைஸா வந்து ஒன் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ்ல வந்து எவ்வளவு மார்க் கொடுப்பீங்க ஒன் வாரில் சொல்ற மாதிரி தான் என்னன்னு சொல்லுவீங்க ஓகே குட் நீங்கள் அதான் சாப்பிட போகிறீங்க இருந்தாலும் உங்கள் ஃப்ரெண்டு மூலிமா நீங்கள் வந்து அவர் என்ன சொன்னார் இந்த ஒரு டாப் ஃபைவ் ரேஞ்சுனாக்கா பார்த்து ஒரு நம்பி தான் வந்துருப்பீங்க இந்த இடத்துக்கு டாப் ஃபைவ் ரேஞ்சுனா ஒன்றுலேருந்து அஞ்சுக்குள்ள என்ன ரேட்டிங் சொல்லுவீங்க அவர் வந்து சொன்னது எலபரோட்டாவுக்கு ஃபைவ் சொல்லிட்டாரு டாப் ஃபைவ்ல ஃபைவ் சொல்லிட்டாரு பட் இடியாப்போ நான் அந்த இது கேட்கல அவர் மெயினாக சொன்னது பரோட்டா இது மட்டும் பரோட்டா அது வந்து ஃபைவ்க்கு ஃபைவ் கொடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் சொல்லியிருந்தோம் இப்போ ஒன் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ்னா என்ன ரேட்டிங் கொடுப்பீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கடைக்கு இயற்கையானும் <laughs> அந்த ஸ்மெல்ல வந்து அப்படி சுண்டி இழுக்கும் அந்த மசாலா ஸ்மெல் நமக்கு ஒரு ஒரு பேட்ஸ்மேன் எப்படி ஆடும் போது ஒரு பால் நம்மளுக்கு பவுன்ஸ் கிராஸ் ஆகி போகும் அதே போல் இந்த ஸ்மெல்லும் கிராஸ் ஆக போகும்போது கண்டிப்பாக இங்கே நின்று ஒரு டேஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அதே போல் செங்கல்பட்டில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸுக்கு எப்படி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரி ஃபுட்டுக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக நான் சொல்கிறேன் இது மாதிரி ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டெலாம் வந்து எடுத்தால் நமக்கு சொமத்துக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளமாக வரும் நமக்கு பாடிக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளமாக வரும் நினைப்போம் அப்படிலாம் கிடையாது எல்லாமே இது ஹோம் மேக் தான் ஹோட்டலில் ரெடி பண்ணி கொண்டு வரதுலாம் கிடையாது நானும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட ஒரு டென் இயர்ஸாக பழகிருக்கேன் ஓகே இது ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மாதமாக எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி இந்த ஃபுட்டு எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது எனக்கு நல்லா இருக்குது சரி ஓகேண்ணா சூப்பர்ண்ணா தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ
சர்க்கிளுக்கும் நான் அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணுவேன் டெஃபினட்டாக தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் வந்து <laughs> சர்ச் இருக்குது பாருங்கள் அது பக்கத்துலேயே தான் சர்ச்சை ஒட்டி சர்ச்சை பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது அவ்வளோதான் வேறு எங்கேயுமே நீங்கள் போக தேவையில்லை பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து அந்த காஞ்சிபுரம் ரோட்டில் மெயின் காஞ்சிபுரம் மெயின் ரோட்டில் அன்னை கடை மொதல் கடை அன்னை கடை தான் டி நகர் மாம்பழம் மொதல் கடைன்னு சொல்கிறாங்கள்ல அதே மாதிரி பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில் மொதல் கடை அண்ணன் ராஜா அண்ணன் கடை மட்டும்தான் ஓகே நம்ம இடம் கரெக்டாக எங்கே கரெக்டாக அமைஞ்சிருக்கு கரெக்டாக நம்ம செங்கல்பட்டுக்குள்ளே என்ட்ரானா நம்ம சர்ச் ஒரு லேண்ட் மார்க்கு அந்த சர்ச்சை ஒட்டினபடியே பார்த்தீங்கன்னா வைகை கை தோசைன்னு இருக்கும் சோ நியர் பை சர்ச்சு சர்ச்சை ஒட்டின மாதிரியே நம்ம வைகை இலபோரட்டா ஸ்டால் இருக்கும் வந்து கேட்டால் சொல்லிடுவாங்க இங்கே எங்கே இலபோரட்டா வைகைனாலே செங்கல்பட்டு மட்டும் கிடையாது ஆனால் சொந்த ஊரே மதுரை தான் இங்கே இருந்தால் ஒரு மதுரை ஃபீல் இருக்கும் நமக்கு இல்லை சாப்பிட்டியால என்னல்ல வேணாம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் அண்ணன் வந்து கொடுப்பாரு அது எப்படின்னா இந்த ஃபுட்டு மூலியமாக கொடுப்பாரு நல்லா இருக்கும் ஒரு மதுரை ஃபீல்டு இருக்கும் இங்கே வந்து எலை போராட்டாங்கன்னு கேட்டாலே ஒரு லேண்ட்மார்க்கு நம்ம வைக ஹோட்டல் அதே போல மக்களுக்கும் சொல்றேன் நம்ம தம்பி சாரி இவர் குட் நேம் பிளீஸ் பரத்துக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க அவரை வந்து நல்லா வந்து ஃபியூச்சர் ஒரு பிக் டேரக்டராக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக தேங்க்ஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் கேமராமேனுக்கும்